வெல்கம் டு பிரபாஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு சீடை செய்கிறதுக்கு ரெண்டு கப்பு அரிசி எடுத்து நல்லா நனைச்சி வச்சுக்கோங்க ரெண்டு கப்பு ரைஸுக்கு அரை அழாக்கு கடலை பருப்பு போட்டுக்கோங்க நான் கொஞ்சம் கூட போட்டுட்டேன் நீங்கள் கொஞ்சம் கம்மியாக போட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து நல்ல ஒரு நாலு மணி நேரம் ஊற வச்சு இதை நல்லா இதை போல் உலர்த்தி நல்லா காய வச்சு ஓரளவுக்கு இந்த மாதிரி பதம் லைட்டாக ட்ரை கையில் ஒட்டாத பதம் வந்தோடனே அதை போட்டு நல்லா மிக்சியில் நல்லா நைஸாக அரைச்சி அதை சளித்து எடுத்துக்கோங்க சளித்து எடுத்துகிட்டு மீதி உள்ள கப்பியை திரும்ப நீங்கள் அரைச்சி அரைச்சி இதை போல் சளித்து எடுத்த மாவை வடிகட்டி இதை வந்து வறுத்துக்கலாம் கோலை மாவு பதத்துக்கு வறுத்து எடுத்துக்கணும் நல்லா வந்து ஈரம் போகிற அளவுக்கு வறுத்துட்டா போகிறோம் ரொம்ப செவக்க வறுக்கணும் அப்படிங்கிறது அவசியம் இல்லை இந்த மாதிரி வறுத்து கொட்டினதை அதை ஆறினதுக்கப்புறம் திரும்ப ஒரு தடவை சளித்து எடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து ஒரு கப்பில் வந்து ரெண்டு கப்பு மாவுக்குனாக்கா ஐம்பது கிராம் வெண்ணெய் இப்போ வந்து மூணு கப்பு மாவுக்கு எனக்கு எழுபத்தஞ்சு கிராம் அரைக்கு வரைக்கும் எ வெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் அதுக்கு தேவையான உப்பு ரெண்டு கப்புக்கு தலை தட்டி ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் மூணு கப்பு அப்படிங்கிறனால ஒன்றரை ஸ்பூன் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு போட்டுருக்கேன் உப்பு போட்டு நல்லா உப்பையும் பட்டரையும் நல்லா இதை போல் பீட் பண்ணிக்கணும் நல்லா பீட் பண்ணி நொறைச்சி நல்லா லிக்விட் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி பதம் வந்ததுக்கப்புறம் அதோடய ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகம் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் எள்ளு சேர்த்து பெல்லாம் வெள்ளை எள்ளு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த மாவை ச எல்லாத்தையும் சே எல்லாத்தையுமே சேர்த்தே போட்டு பசைஞ்சிருக்கேன் நீங்கள் வந்து ரெண்டு ரெண்டு கப்பாக போட்டு பசைஞ்சிருந்தாக்க ரெண்டு கப்பு அரிசி மாவுக்கு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு அந்த பதத்துக்கு எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு ஐம்பது கிராம் வெண்ணெய் அந்த மாதிரி பதத்துக்கு எடுத்துக்கோங்க இப்போ கடலை பருப்பு தேங்காய் இந்த இளநிய தேங்காய் உடச்ச இளநிய இதோடையே சேர்த்து பசைஞ்சிருக்கேன் இப்போ இதுக்கு மேலே உளுத்தம் பொடியும் பொட்டுக்கடலை பொடி வேணுனாக்கா போட்டுக்கலாம் நம்ம வந்து வெண்ணெய் ஜாஸ்தி போட்டிருக்கறதுனால பொட்டுக்கடலை பொடி போடாமையும் பண்ணலாம் போட்டாக்க இன்னும் நல்ல கிறிஸ்பியாக வரும் நான் எப்போவுமே போடுவேன் எங்கள் ஓர்படி வந்து பொட்டுக்கடலை பொடி போட மாட்டா உளுத்தம் பொடி மட்டும் போட்டுப்பா உளுந்த வந்து இதை போல் வறுத்துக்கலாம் கொஞ்சமாக அதாவது ரெண்டு கப்பு மாவுனாக்கா ஒரு டேபு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மாவு இருந்தால் போகிறோம் இப்போ மூணு கரண்டி அப்படிங்கிறனால ஒன்றரை ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் உளுத்தம் பொடி ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் போ பொட்டுக்கடலை பொடி ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து வந்துருக்கேன் இப்போ இதோட சேர்த்தே பொட்டுக்கடலை பொடியும் சேர்த்தே போட்டு பிடிச்சிட்டேன் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இதோட பிடிச்சிட்டு அந்த இதோடையே சேர்த்து நல்லா பசிஞ்சுக்கோங்க வேணுனாக்கா கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா பிசைஞ்சிட்டு ரொம்ப அழுத்தி உருட்டாமல் ரொம்பவும் அழுத்தி சப்பாத்தி மாவு போல் பசையக்கூடாது இந்த மாதிரி லேசாக லேசானபடி பசைஞ்சு எல்லாத்தையும் எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி பசினிண்டாக போகிறோம் அந்த மாதிரி பசினிண்டதுக்கப்புறம் இந்த உருண்டையை வந்து நல்ல கையில் வச்சு நல்லா ஃபுல்லாக ரவுண்டு ஷேப்புக்கு அப்படி உருட்டணும் அப்படிங்கிறது இல்லை சீடையை வந்து சின்ன சின்னதாக கையால் ஒத்த கையாலே நல்லா குட்டி குட்டியாக உருட்டி போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு வே தேவையான ஷேப்புக்கு மேக்ஸிமம் சின்ன சைஸில் போட்டுனா தான் ஈஸியாக வேகிறதுக்கு சீக்கிரமாக வேகும் இல்லைனா உள்ளுக்குள்ளே வந்து சவுக்குன்னாயிடும் சீடை அதனால் ஓரளவுக்கு எந்த அளவுக்கு உங்களால் சின்னதாக உருட்ட முடியுமோ அந்த மாதிரி சின்னதாக உருட்டி போட்டுக்கோங்க இப்போ இது எல்லாத்தையும் இதே போல் உருட்டி எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஒரு ஈடுக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு நீங்கள் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கீங்களோ அந்த எண்ணெய்க்கு பாதி அளவுக்கு தான் நம்ம வந்து சீடை சேர்க்கணும் மொத்தமாக சீடையை போட்டுனாக்கா வேகாமல் போயிடும் நல்ல எண்ணெய் நல்லா ஹையில் வச்சு நல்ல ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் போட்டுட்டு அடுப்பை வந்து நல்லா ஃபுல்லாக சிம்மில் வச்சுக்கோங்க இந்த சீடாக செய்கிறதுக்கு ஒரு ஈடு வந்து எடுக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்துலேருந்து இருபது நிமிஷம் வரைக்கும் தாராளமாக ஆகும் அதனால் நல்லா ஃபுல்லாக சிம்மில் தான் வச்சுக்கணும் அப்போ தான் வந்து நல்லா உள் வரைக்கும் வேகும் மேலே வந்து ஓரளவுக்கு கலரில் வரும் வெள்ளையாக வரணும் அப்படிங்கிறனால முன்னாடியே எடுத்தெல்லாம் ரொம்ப சவுக்குன்னு ஆகிடும் அதனால் லேஸ் ஒரு ப்ரௌன் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிற டைத்துக்கு பிங்கிஷ் கலர் வரும்போது நம்ம இதை எடுத்துடலாம் அடுத்த ஈடு உருட்டுறதுக்கு அதுக்குள்ளே இந்த இதை நம்ம உருட்டி வச்சுக்கலாம் அந்த அடுப்பில் வந்து சீடையை போட்டுவிட்டு நம்ம வந்து உருட்ட அடுத்த ஈடுக்கு உருட்ட ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ வந்து எண்ணெயில் வந்து நல்லா சீடை பழிச்சுன்னு அடியில் கண்ணுக்கு தெரியும் அந்த நுரையெல்லாம் ஃபுல்லாக அடங்கிடும் அதுதான் பதம் எடுக்கிற பதம் இதை மாதிரி எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஒரு ஈடு எடுத்தாச்சு இல்லையா அது நல்ல கிறிஸ்பியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் ஒரு ஈடு எடுத்ததுக்கப்புறம் அடுத்த ஈடு உடனே போடக்கூடாது அடுப்பை வந்து இதே
எண்ணெய் காஞ்சதுக்கு அப்புறம் திரும்ப வந்து அடுப்பை வந்து நல்லா சிம் பண்ணிட்டு தான் வந்து இதை போல் எடுக்கணும் எண்ணெய் இதை போல் எண்ணெய்க்கு அடியில் சீடை இருக்கிறது பளிச்சுன்னு தெரியும் நொரா ஃபுல்லாக எல்லாம் அடங்கி எடுத்து பாருங்கள் இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப பதம் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அப்படி இல்லைனாக்கா உங்களுக்கு வந்து சீடை வந்து வெந்த மாதிரி இருக்கும் கரக்கரன்னு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே பார்த்து எல்லாக்க எடுத்த உடனே கரக்கரன்னு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் நாழி ஆயிடுத்துன்னா சவுக்குன்னு ஆகிடும் இப்போ வந்து இந்த சீடை ரொம்ப கரகரப்பாக இருக்கும் இதே மெஷர்மெண்ட்லாம் நீங்களும் செஞ்சு பார்த்து சாப்பிட்டு பார்த்து எப்படி இருக்குங்கிறத கமெண்ட் பாக்ஸில் போட மறக்காதேங்கோ கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது கிருஷ்ண ஜெயந்தி சீடை ரொம்ப ரொம்ப கிருஷ்ணருக்கு ரொம்ப பிடிச்சது